بسم الله الرحمن الرحيم في محاضرة جديدة لمادة الفيتامينات والمعادن مخصصة لطالبات وطلاب المستوى الثاني قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر نكمل في الجزء الثاني والأخير من العناصر المعدنية الكبرى مجر مينيرالز بداية الحديث عن الصوديوم والكلورايد الصوديوم رمزه الكيميائي NA وهو مختصر ناتريوم Sodium is the main cation outside cells and one of the primary electrolytes responsible for maintaining fluid balance. Dietary deficiency is rare and excesses may aggravate hypertension in some people. هو الكتيون الأساسي خارج الخلية أي العنصر الموجب الأساسي خارج الخلية وظيفته المحافظة على توزيع السوائل وتوازنها. الاحتياج اليومي للصوديوم لا يتعدى 1500 ملغ وأكثر كمية ممكن أن نحصل عليها 2300 ملغ يوميا تنخفض هذه النسبة مع تقدم العمر Chief functions in the body maintain normal fluid and electrolyte balance assist in nerve impulse transmission and muscle contraction يساعد في نقل السيالات العصبية والانقباضات العضلية ويحافظ على توازن السوائل Deficiency symptoms, muscle cramps, mental apathy and loss of appetite, toxicity, edema and acute hypertension. أشهر المصادر على الإطلاق هو ملح الطعام. الكلوريد ورمز الكيمياء CL. Chloride is the major anion outside cells. هو العنصر السالب الأساسي خارج الخلية. And it's associated closely with sodium. In addition to its role in fluid balance, chloride is part of stomach hydrochloric acid. هو جزء من الحمض المعدي حمض الهيدروكلوريك HCl. الاحتياج اليومي شابه الصوديوم تقريبا 2300 ملي جرام. A chief function in the body maintain normal fluid and electrolyte balance. Part of hydrochloric acid found in the stomach necessary for proper digestion. For the deficiency, do not occur under normal circumstances and the toxicity associated with vomiting. أشهر المصادر على الإطلاق للكلوريد هو ملح الطعام. Metabolic function and essentiality. The sodium cation is an active participant in the regulation of osmotic and electrolyte balances, whereas the chloride anion is a passive participant in this regulatory system. يساهم الصوديوم في المحافظة على الضغط الأسموزي ويساعده بذلك الكلوريد. Sodium is involved in nerve conduction, active cellular transport, and the formation of mineral appetite of bone. يساهم في نقل السيارات العصبية والنقل النشط للخلايا كما أن له دور في تكوين العظام Central to its role in water balance, nerve conduction and active transport is the plasma membrane enzyme sodium potassium ATPase هذا الإنزيم هو الذي يساعد بتنظيم هذه الوظائف للصوديوم This enzyme pumps sodium out of the cells and at the same time returns potassium to the intracellular environment while ATP is hydrolyzed. Signal transmission along nerve cells active transport of nutrients into the enterocytes and muscle contraction relaxation all depends on the sodium potassium ATPase pump. هذا الإنزيم يدفع الصوديوم خارج الخلية وفي المقابل يدفع البوتاسيوم للداخل في الوقت الذي تتحلل فيه صورة الطاقة الاتيبي داخل الخلية هذه الوظيفة تؤدي إلى النقل بين جدار الخلية وتؤدي إلى انقباض وانبساط العضلات وأيضا إلى نقل السيالات العصبية في هذه العضلات توجد مضخة أخرى بين الصوديوم والكالسيوم In this muscle, there is an additional pump, the sodium-calcium system. The ATP utilized by the sodium pump makes up substantial part of total metabolic activity and thermogenesis. The ATP, which is the source of the energy contained in the cells and the muscles, is used to produce heat and to produce the cells. من الوظائف المهمة للكلور هي تكوين الحمض المعدي الـ HCL والمحافظة على الشحنات السالبة بالتبادل مع البيكربونات أيون. Deficiency symptoms of sodium and chloride. Obligatory losses of sodium are very low and low plasma sodium or chloride depletion is difficult to induce. Low plasma sodium or chloride is not dietary related but rather caused by a variety of clinical conditions including major trauma and cachexia and overuse of diuretics. 
نقص الصوديوم والكلوريد لا ينشا غالبا نتيجه نقص الغذاء ولكن ينشا عن حاله مرضيه مثل الكاشكسيا استعمال مدرات البول وايضا المجر تراوما توجد حالات خاصه لخفض نسبه الصوديوم في الجسم من ضمنها تناول كميات كبيره من الماء انوركسيا نيرفوزا السيراتيف كولايتس ليفر ديزيز كونجستيف هارت فيلر ويز اديما سيفير انفكشن اند ديارية وحالات اخرى ايضا تؤدي الى نقص الكلوريد في الجسم من ضمنها فوميتنج كرونيك رينال ديزيز رينال فيلر اند كرونيك ريسبيراتوري اسيدوزيز هي تؤدي الى خفض نسبه الكلوريد في الجسم Toxicity of sodium and chloride. Excessive salts intake are usually excreted efficiently in healthy individuals, whereas high plasma sodium and chloride are commonly caused by diabetes insipidus, brainstem injury, and dehydration through either excessive sweating or deficient water intake. عادة ما يتم إفراز الصوديوم والكلوريد الزائد من خلال الكلى بشكل فعال لدى الأصحاء في حين تحدث الزيادة في نسبتهم نتيجة السكر الكاذب والجفاف نتيجة التعرق المفرط أو تناول المياه بشكل غير مناسب Excessive salt intake may have roles in degenerative diseases such as coronary heart disease, stroke, gastric cancer, osteoporosis and bronchial hyperactivity كلما زاد تناول الملح كلما زادت احتمالية حدوث هذه الأمراض There are accumulating data from epidemiological studies and controlled clinical trials to indicate an adverse effect of sodium intake on blood pressure and that most people are sodium sensitive يوجد دلائل كافية تدل على أن هنالك تأثير سلبي من الصوديوم على ضغط الدم حيث أنه كلما زاد استهلاك الصوديوم ارتفع ضغط الدم وهذا يزيد من معدلات المرض والوفاة The mechanism linking salts intake with the blood pressure is unclear but probably relates to sodium homeostasis It has been suggested that extracellular sodium concentration may adversely affect vascular reactivity and the growth and stimulate the myocardial fibrosis. العلاقة بين الصوديوم والعناصر الغذائية الأخرى متشابكة ومعقدة جدا. من أمثلة هذه التداخلات علاقة الكالسيوم بالصوديوم. حيث تحدث حالة من المنافسة بين الصوديوم والكالسيوم خلال فلترة الدم داخل الكلى. في هذه الحالة تمتص الكلى الصوديوم وترجعه مرة أخرى إلى الدم وتعمل على إخراج الكالسيوم مع البول. هذا يؤدي إلى خفض نسبة الكالسيوم في الدم مما يستدعي حفظ معدل الكالسيوم في الدم من خلال إحلال ونقل الكالسيوم من العظام إلى الدم وهذا ما يسمى بون ريسوربشن وهذا يؤدي إلى هشاشة العظام أستيوبروسيس أخيرا من الدلائل العلمية المتوفرة يعتبر تناول كميات كبيرة من الصوديوم عامل خطر لحدوث سرطان المعدة وتعتبر تناول نسبة قليلة من الملح طريقة غذائية مهمة لمرضى الأزمة وأمراض الجهاز التنفسي ننتقل في الحديث عن البوتاسيوم ورمزه الكيميائي K وهو الكتيون الرئيسي في داخل الخلايا Potassium, like sodium and chloride, is an electrolyte that plays an important role in maintaining fluid balance. Potassium is the primary cation inside cells. Fresh foods, notably fruits and vegetables, are its best sources. الاحتياج اليومي للبوتاسيوم 4700 ملغ تشي فانكشن ان ذا بادي مينتينز نورمال فلويد اند الكترولايت بالانس فاسيليتيت مان رياكشنز سبورت سيلز انتجريتي اسيست ان نيرف امبالس ترانسميشن اند ماسل كونتراكشن ديفيشنسي سيمبتومز ممكن ان تؤدي الى ريجولار هارت بيت ماسكولار ويكنس جلوكوز انتولرانس Toxicity symptoms, muscular weakness, vomiting, with the oxygen mobility in the blood, can lead to the stopping of the heart. The sources of the nutrients from the whole diet and the whole diet, meats, milk, fruits, vegetables, grains, and legumes, are very important for potassium. The aldosterone hormone is the most important hormone in potassium secretion. The release of aldosterone is triggered by high potassium concentration in the plasma and low sodium concentration or by angiotensin 2. It, is, it also stimulates potassium excretion by the kidney and at the same time conserve sodium. الهرمون الذي يعمل على تنظيم البوتاسيوم هو الالدوستيرون. الذي يؤدي إلى إفراز الألدوستيرون هو ارتفاع معدل البوتاسيوم في الدم وانخفاض نسبة الصوديوم أو تواجد نسبة كبيرة للأنجيوتنسين 2 
الأنجيوتنسين 2 هو قابض للأوعية الدموية يؤدي إلى خفض إخراج السوائل من الجسم وأيضا يحافظ على الصوديوم داخل الدم الألدوستيرون يؤدي إلى إخراج البوتاسيوم من خلال الكلى ويرجع الصوديوم مرة أخرى إلى الدم من خلال إعادة الامتصاص في الكلى lack of aldosterone يسمى Addison disease causes a marked depletion of a body sodium and retention of potassium في العكس excess of aldosterone يسمى Cohn's syndrome is associated with potassium depletion and sodium retention في موضوع آخر الهيبوكاليميا has opposite effects such as that more potassium is released from the cells Urine is the major excretory route in healthy people with only small amounts lost in the feces and minimal amounts in the sweat. Other factors that directly affect the secretion of potassium from the distal nephrons are plasma concentration of the potassium and hydrogen ion. High plasma concentration of hydrogen ion may inhibit the activity of sodium ATPase at the basolateral membrane so the intracellular concentration of potassium concentration at the tubule cell is decreased يوجد عامل آخر يؤثر على تركيز البوتاسيوم في الدم حيث إذا ارتفعت نسبة الهيدروجين أيون فسوف تؤدي إلى خفض نسبة البوتاسيوم في قنوات النفرون وهو الوحدة الوظيفية والتركيبية في الكلى والتي تعمل على فلترة الدم وإخراج المواد السامة خارج الجسم على هيئة البول بشكل عام إذا ارتفعت حامضية الدم فإنها تقلل إخراج البوتاسيوم مع اليورين وفي حال ارتفعت قاعدية الدم الألكالوسز فإن ذلك يؤدي إلى إخراج كمية أكبر من البوتاسيوم مع اليورين However, with the chronic acid-based disorder, the response of kidney is almost the opposite. Metabolic function and essentiality of potassium. Potassium, sodium, and chloride are the major determinants of osmotic pressure and electrolyte balance. هذه العناصر المعدنية الثلاثة تعتبر مهمة جدا في المحافظة على توزيع السوائل والأملاح المعدنية والمحافظة على الضغط الأسموزي. The concentration difference of potassium and sodium across cell membrane is maintained by sodium potassium ATPase pump and is critical for nerve transmission and muscle function. التبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم حول جدار الخلية يساهم في نقل السيارات العصبية والانقباضات العضلية. The physiological importance of potassium in the body covers many systems including cardiovascular, respiratory, digestive, renal, and endocrine systems. In addition, potassium is a cofactor for enzyme involved in the intra-alia energy metabolism such as glycolysis, glycogenesis, and cellular growth and division. Deficiency symptoms of potassium. The low concentration of potassium in plasma is tightly regulated. Hypokalemia, however, can result from either excessive uptake of potassium by cells or potassium depletion from the body. Insulin excesses, catecholamine increases, Cushing syndrome due to excess steroids, diuretics that enhance potassium loss, chronic renal diseases, diarrhea, vomiting, and laxative abuse can result in hypokalemia. Low potassium intakes are unlikely to lead to clinical potassium depletion and hypokalemia except during starvation and anorexia nervosa. العنصر الأخير من العناصر المعدنية الكبرى هو السلفر أو السلفيت أو الكبريت وتأتي أهمية الكبريت لدوره الفعال في بناء الروابط بين سلاسل البروتين لتكوين الديسلفايد بريدج. Sulfate is the oxidized form of the mineral sulfur. The body receives sulfates from the amino acid methionine and cysteine found in the dietary protein. إذن يحصل الجسم على السلفر من المصادر الغذائية البروتينية وبالأخص من الأحماض الأمينية methionine and cysteine. This sulfur-containing amino acid helps determine the contour of protein molecules. The sulfur-containing side chain and cysteine molecules can link to each other, forming disulfide bridge, which stabilizes the protein structure. هذه الديسلفيد بريدج التي تكونت ما بين وحدتي السستيين أدت إلى تثبيت شكل البروتين. 
Skin, hair, and nails contain some of the body's more rigid protein, which have a high sulfur content. كلما كانت نسبة السلفر أكثر في البروتين كلما كان أكثر صلابة. Because the body's sulfate needs are easily met with normal protein intake, there is no recommended intake for sulfate. Deficiencies do not occur when diet contains a protein. في تناول الغذاء الذي يحتوي على النسبة الطبيعية من البروتين، سوف نحصل على احتياجاتنا الكاملة. من السلفيت إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الوحدة شكرا لكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته